நேர்களே விசுவாச பிள்ளைகளே மீண்டுமாக உங்களுக்கு வாழ்த்துதலையும் நன்றியையும் தெரிவித்துக் கொள்ளுகிறேன் கர்த்தர் நமக்கு இப்படிப்பட்ட நன்மையான வாய்ப்புகளையும் தருணங்களையும் ஆண்டவர் நமக்கு கூட்டிக் கொடுத்து கொண்டே இருக்கிறார் அதற்காக தேவனுக்கு நன்றி செலுத்துவோம் விசேஷமாக ஹோப் டிவியில் பணிபுரிகின்ற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுக்குமாக நீங்கள் ஜபிக்கும்படியாகவும் உங்களுக்கு நான் தாழ்மையோடு கேட்டுக்கொள்ளுகிறேன் கர்த்தராகிய கரசு இந்த நாளிலும் இதிலே ஞானம் விளங்கும் என்ற தலைப்பின் கீழாக எப்பொழுதும் இன்றைய பொழுதிலே ஆதாம் படைக்கப்பட்டதின் நோக்கம் என்ன என்பதை குறித்து நாம் தியானம் செய்ய இருக்கிறோம் கர்த்தர் நமக்கு உதவி செய்வராக ஜபித்து நாம் கடந்து செல்லுவோம் அன்புள்ள பிதாவே என் ஆண்டவரே கர்த்தருக்கு நன்றியையும் துதிகளையும் ஸ்தோத்திரங்களையும் மேலெடுக்கிறோம் என் ஆண்டவரே இந்த உலகத்திலே நாங்கள் யார் என்கிற அநேக கேள்விகளுக்கு பதிலை இப்பொழுது நாங்கள் கற்றுக்கொள்ள இருக்கிறோம் ஆண்டவர் எங்களுக்கு உதவி செய்யுங்க பொல்லாத பிசாசன் என்று காப்பாற்றுங்க பரிசுத்த ஆவேக தேவனை கொண்டு எங்களை பலப்படுத்துங்க வழி நடத்துங்க இயேசுன் வழியாக செபிக்கிறோம் ஜீவனில் நல்ல பிதாவே ஆமேன் ஆமேன் நாம் யார் நாம் எதற்காக இந்த பூமியில் பிறந்திருக்கிறோம் என்ன நோக்கத்திற்காக இங்கே வந்திருக்கிறோம் என்ன செய்வதற்காக இங்கே இருக்கிறோம் எங்கே போகிறோம் 
என்ன நோக்கத்திற்காக கடந்து கொண்டிருக்கிறோம் இப்படி அநேக கேள்விகளை தான் இந்த உலகம் கேட்டுக்கொண்டே இருக்கிறது நமக்கு தெரிந்திருக்கிறபடி ஐயாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு மேலாக இந்த கேள்விகள் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார்கள் நாம் யார் நான் யார் எங்கிருந்து வந்தேன் எதற்காக இங்கே வந்தேன் எங்கே போகிறேன் எங்கே போவதற்கு சென்று கொண்டிருக்கிறேன் இப்படி அநேக விஷயங்கள் அநேக கேள்விகள் இப்படிப்பட்ட கேள்விகளை குழப்பத்தில் பிசாசானவன் வைத்து வைத்திருக்கிறான் இந்த கேள்விகள் எல்லாம் கேட்பதற்காகவே பல பல ஞானவான்களையும் கல்விமான்களையும் அவன் ஏற்படுத்தி இருந்தான் காலம் நெடுகிலும் இதை நாம் பார்க்க முடிகிறது ஆனால் இதற்கான பதில் வேறு எங்கும் நமக்கு கிடைக்காது ஆண்டவர் ஆகிய தேவன் அவருடைய பரிசுத்த மனிதர்களை கொண்டு எழுதி வைக்கப்பட்ட அறுபத்தி ஆறு புத்தகங்களில் அதற்கான விளக்கங்களை ஆண்டவர் வைத்து வைத்திருக்கிறார் ஆகவே இப்பொழுதுமாக நீங்கள் நானும் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து ஆதாமை ஏன் படைத்தார் என்கிற ஒரு விஷயத்தை நாம் கற்றுக்கொண்டோம் என்றால் நாம் யார் நாம் எங்கிருந்து வந்தோம் எதை செய்வதற்கு இங்கு படைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் எங்கே போகிறோம் என்கிற நன்மையான விஷயங்களை நாம் பிறந்ததனுடைய நோக்கத்தை இப்பொழுது கற்றுக்கொள்ள இருக்கிறோம் ஆகவே இது முக்கியமான ஒரு சத்தியம் கர்த்தருடைய பிள்ளைகள் ஜபத்தோடு தரித்திருக்கும்படியாக உங்களை நான் தாழ்மையடி கேட்டுக்கொள்ளுகிறேன் ஏசைய நாற்பத்தி மூணு ஏழு இப்படி சொல்லுகிறது நான் என் மகிமைக்கென்று சிரசித்து உருவாக்கி படைத்து என் நாமம் தரிக்கப்பட்ட யாவரையும் கொண்டு வா என்பேன் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து இது மனிதர்களை பார்த்து சொல்லுகிறார் மனிதர்கள் பிறந்தனுடைய நோக்கத்தை பார்த்து சொல்லுகிறார் பாபத்தில் செத்து மடிந்து கொண்டிருக்கிற குற்ற உணர்விலே வாழ்ந்து செத்து மடிந்து கொண்டிருக்கிற கர்த்தரை அறிந்து புரிந்து பரிசுத்த ஜீவியம் சீவித்து கொண்டிருக்கிற பிள்ளைகளை பார்த்து கர்த்தர் சொல்லுகிறார் என் குணத்தை நான் உங்களுக்கு கொடுத்து என் குணத்தை தரிக்கப்பட்ட என் குணமாகிய பத்து கற்பனை கை கொள்ள நான் எல்லா பிள்ளைகளையும் அழைத்து வரும்படியாக உங்களை அனுப்புகிறேன் என்று ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து இன்று உங்களை என்னை பார்த்து சொல்லுகிறார் உண்மைதான் இது நாம் அறிந்த செய்தி ஆனால் விஷயம் ஆதாம் படைக்கப்பட்டதனுடைய நோக்கம் என்ன மனிதன் ஏன் படைக்கப்பட்டான் எதற்காக படைக்கப்பட்டான் என்றால் இந்த பூமியில் பாவத்திலே செத்து மடிந்து கொண்டிருக்கிற பிள்ளைகளை காப்பாற்றி கிறிஸ்து இடத்திலே அழைத்து வந்து ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து இரண்டாம் முறையாக வரும் பொழுது அனைவருமாக தேவனுடைய பாதத்திலே செல்லும்படியாக தான் என்று நீங்களும் நானும் படைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் அப்படிப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கை வாழ்ந்து விடாத கூடாத படிக்கு தான் பிசாசானவன் நம் அநேக உபத்திரவங்களையும் கஷ்டங்களையும் பாடுகளுக்குள்ளாக கடந்து போக தேவன் அனுமதிக்கிறார் என்பதையும் நீங்களும் நானும் அறிந்த செய்தி ஆனால் விஷயம் ஆதாம் ஏன் படைக்கப்பட்டார் ஆண்டவராக இயேசு கரசு யாருக்கு ஊழியம் செய்யும்படியாக யாரை திருத்தும்படியாக யாரை மாற்றும்படியாக யாரிடத்தில் தேவனுடைய அன்பையும் தேவனுடைய இரக்கத்தையும் சொல்லி அவர்களை மனமாற செய்து கிறிஸ்துவனிடத்திலே அழைத்து வருவதற்கு அந்த நாட்களில் ஆதாம் காலத்தில் ஒருவருமே பூமியில் இல்லையே பின்னர் யாரிடத்தில் ஊழியம் செய்யும்படியாக ஆதாம் படைக்கப்பட்டார் என் நாமம் தரிக்கப்பட்ட யாவரையும் கொண்டு வா என்பேன் என்று சொன்னாரே இது உங்களை என்னையும் பார்த்து சொன்ன விஷயம் ஆனால் இங்கு கேள்வி ஆதாமை யாரிடத்திற்கு ஊழியம் அனுப்பும்படியாக யாரிடத்திற்கு ஊழியம் செய்யும்படியாக யாரிடத்தில் சத்தியம் சொல்லி மனமாரம் செய்து கிறிஸ்துடைய அழைத்து வரும்படியாக அங்கு யாருமே இல்லையே ஆதாமும் ஏவாளையும் தவிர ஏவாள் படைப்பதற்கு முன்பாக கூட ஆதாமும் மிருகங்களும் பறவைகளும் மாத்திரம் தானே இருந்தது யாருக்கு ஊழியம் செய்வதற்கு கர்த்தராகிய கிறிஸ்து அதற்கு நம்ம நமக்கு பதில் கொடுக்கிறார் இந்த சத்தியத்தை நாம் படிப்பதன் நோக்கம் என்னவாக இருக்கிறது என்று சொல்லும் பொழுது பிசாசானவன் அங்கே ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவை குற்றம் சுமத்தினான் என்பதை நாம் அறிந்திருக்கிறோம் ஆகிய ஆகவே ஆதாம் படைக்கப்பட்டது நோக்கம் என்ன என்பதை அறிந்து கொள்வதற்கு லூக்க எட்டாம் அதிகாரம் பதினேழாம் வசனம் இப்படி சொல்லுகிறது வெளியரங்கம் ஆகாத ரகசியமும் இல்லை அறியப்பட்டு வெளிக்கு வராத மறைபொருளும் இல்லை ஆகவே கர்த்தர் நமக்கு தெளிவான விளக்கங்களை இங்கு வெளிப்படுத்தி வைத்திருக்கிறார் ஆதாமை என்ன காரணத்திற்காக படைத்தார் என்று வேதம் வெளிப்படுத்துகிறது யோபு முப்பத்தெட்டாம் அதிகாரம் நான்கு வசனத்திலிருந்து ஏழு வசனம் வரையிலும் நீங்களும் நானும் வாசித்தோம் என்றால் ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை ஆண்டவர் நமக்கு வெளிப்படுத்த விரும்புகிறார் நான் பூமியை அஸ்திபாரப்படுத்துகிற போது நீ எங்கே இருந்தாய் நீ அறிவாளியானால் அதை அறிவி அதற்கு அளவு குறித்தவர் யார் அதன் மேல் நூல் போட்டவர் யார் இதை நீ அறிந்திருந்தாயானால் சொல்லு அதன் ஆதாரங்கள் எதன் மேல் போடப்பட்டது அதன் கோடிக்கல்லை வைத்தவர் யார் 
இந்த கேள்விகளை சொல்லிக்கொண்டே வரும்பொழுது ஆண்டவர் இந்த பூமியை அஸ்திவார போடும் பொழுது பரலோகத்தில் ஒரு சம்பவம் நடந்தது மிக முக்கியமான சம்பவம் அந்த பரலோகத்திற்கு சில வெளிச்சம் போட்டு காட்டவும் பரலோகத்திற்கு சில மெய்யான விஷயங்களை வெளிப்படுத்தும்படியாகத்தான் ஆண்டவர் இந்த பூமியை அஸ்திபாரம் போட்டார் என்று தேவ தூதர்கள் அங்கே பாடுகிற பாட்டின் மூலமாக நீங்கள் நானும் அறிந்து கொள்ளலாம் ஏழாம் வசனத்தை வாசிக்கிறேன் அப்பொழுது விடியற காலத்து நட்சத்திரங்கள் ஏகமாய் பாடி தேவ புத்திரர் எல்லாரும் கெம்பேரித்தார்களே நான் உங்களிடத்தில் கேட்கக்கூடிய கேள்வி கோடிக்கல்லை போடும் பொழுது பூமியை படைக்க போகிறேன் என்று அதை அஸ்திபார போடும் பொழுது ஏன் பரலோகத்தில் உள்ள தேவ தூதர்களும் மற்ற உலகத்தினுடைய தேவ புத்திரர்களும் உங்கள் பாசையில் என்னுடைய பாசையில் சொல்ல போனால் மற்ற உலகத்தினுடைய ஆதாம்கள் ஏன் அவர்கள் கெம்பேரித்து பாட வேண்டும் கெம்பேரித்து பாடும் அளவுக்கு அங்கு என்ன பிரச்சனைகள் அதற்கு முன்பாக இந்த விடியற காலத்து நட்சத்திரங்கள் யார் வெளிப்படுத்தல் ஒன்றாம் அதிகாரம் இருபது வசனம் சொல்லுகிறது அந்த ஏழு சபைகளின் தூதர்களாம் நீ கண்ட ஏழு பொன்மு குத்து வழக்குகளும் ஏழு நட்சத்திரங்களும் ஏழு சபைகளின் தூதர்களாம் அந்த நட்சத்திரத்தின் ரகசியத்தை உனக்கு சொல்லுகிறேன் அந்த ஏழு சபைகளின் தூதர்கள் என்று வேத புத்தகம் நமக்கு வெளிப்படுத்துகிறது தேவ யார் என்று சொல்லும் பொழுது யோபு ஒன்று ஆறும் ரெண்டு ஒன்னும் சொல்லும் பொழுது நான் உங்களுக்காக அதை வாசிக்க வேண்டும் மிக முக்கியமான அது ஒரு சத்தியமாக இருப்பதனால் ஒரு நாள் தேவ புத்திரர் கர்த்தருடைய சன்னிதியில் வந்து நின்ற போது சாத்தானும் அவர்கள் நடுவிலே வந்து நின்னான் பின் ஒரு நாளிலே தேவ புத்திரர் கர்த்தருடைய சன்னிதியிலே வந்து நின்ற போது சாத்தானும் அவர்கள் நடுவிலே கர்த்தருடைய சன்னிதியில் வந்து நின்றான் ஆதாம் பாவம் செய்த பிற்பாடு ஆதாம் பரலோகத்தில் செல்ல வேண்டிய இடத்தில் சாத்தான் சென்றான் என்று நீங்களும் நானும் அறிந்த செய்தி ஆதாம் அந்த அதிகாரத்தை இழந்து ஆதாமனுடைய கிரீடத்தை பிசாசு எடுத்துக்கொண்டது நிமித்தமாக பிசாசு அங்கு பரலோகத்திற்கு செல்வதற்கு வாய்ப்பு கிடைத்தது என்பதை நீங்கள் நானும் அறிந்த செய்தி ஆகவே என் அன்பான தேவனுடைய பிள்ளைகளை ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து உங்களுக்கு எனக்கும் சொல்லுகிற விஷயம் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து பூமி அஸ்திபார போடும் பொழுது பரலோகத்தின் தேவ தூதர்களும் மற்ற உலகத்தின் ஜனங்களும் உலகத்தின் பெரிய பெரிய வக வகையான தூதர்கள் அதிகாரங்கள் வல்லமைகள் கர்த்தத்துவங்கள் இப்படி நாம் வேதத்தில் அதிகமாக நாங்கள் நீங்கள் நானும் வாசிக்கிற விஷயங்கள் அவர்கள் ஏன் பூமியை அஸ்திபார போடும் பொழுது அவர்கள் என் கெம்பேரித்து பாட வேண்டும் கெம்பீரமான பாடல் சத்தம் எப்பொழுது கேட்கும் மோசே மிரியாம் யாத்திராகம் பதினஞ்சு இருபதிலே வாசித்தோம் என்றால் இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் செங்கடலை கடந்து வந்த பிற்பாடு பார்வோனும் அவனுடைய சேனைகளும் வரும் பொழுது ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து வெள்ளத்தில் அவர்களை மூ மூழ்கடித்து அவர்களை நிர்மூலம் பண்ணிய பிற்பாடு மோசையும் அவர்களோடு கூட வந்தவர்களும் மிரியாமும் அவர்களோடு கூட இருந்த பெண்களும் தம்புரோடும் இசைத்து பாடி தேவனை கம்பீர சத்தத்தோடு பாடினார்களே அங்கே ஒரு மிகப்பெரிய யுத்தம் நடந்து முடிந்தது அங்கே மோசையும் மிரியமும் பாடினார்கள் என்று பார்க்கிறோம் தாவீது கோலியாத்தை கொன்ற பிற்பாடு இஸ்ரேல் ஜனங்களின் பெண்கள் சவல் கொன்றது ஆயிரம் தாவிது கொன்றதோ பதினாறாயிரம் கம்பீர சத்தத்தோடு அவர்கள் பாடி துதித்தார்களே ஆண்டவராக இயேசு கிருஷ்ணனுடைய உடன்படி கற்பலகையை தாங்கிய உடன்படிக்கை பெட்டியை அங்கே தாவிது கொண்டு வரும் பொழுது ஆடல் பாடி ஆடி பாடி கம்பீர சத்தத்தோடைய தேவனுடைய ஆலயத்திற்குள் என்று வைத்தார் என்றே பார்க்கிறோமே அப்படி என்றால் கம்பீர சத்தம் என்று சொன்னால் ஒரு யுத்தம் நடந்திருக்க வேண்டும் அந்த யுத்தத்தில் ஜெயித்து இருக்க வேண்டும் ஜெயித்து வருகிறவர்களை அங்கே ஆடி பாடி கம்பீர சத்தத்தோடு வரவேற்பார்கள் இது உங்களுக்கும் எனக்கும் அறிந்த செய்திதான் அப்படி என்றால் இந்த பூமி அஸ்திபார போடும் பொழுது ஏன் அவர்கள் கம்பீரித்து பாட வேண்டும் அப்படி என்றால் என்ன நடந்தது ஏ அப்படி என்றால் வானத்தில் என்ன நடந்தது அங்கு பன்னிரெண்டாம் அதிகாரம் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் பன்னிரெண்டாம் அதிகாரம் அதற்கு நமக்கு விளக்கம் கொடுக்கிறது பனிரெண்டு ஏழு வானத்திலே யுத்தம் வந்தது மிக ஆயாலும் அவரை சார்ந்த தூதரம் வலுசெருப்பமும் அவனை சார்ந்த தூதர்களும் யுத்தம் பண்ணியும் வலுசெருப்பமும் அவனுடைய சேர்ந்த தூதர்களும் ஜெயம் கொள்ளாமல் தள்ளப்பட்டு போனார்கள் என்பதை நாம் அறிந்திருக்கிறோம் ஆகிய நண்பானதியனுடைய பிள்ளைகளே வானத்திலே யுத்தம் வந்தது பிசாசும் அவனுடைய தூதர்களும் தள்ளப்பட்டார்கள் ஏன் பிசாசு இப்படி ஆனான் 
ஏன் வானத்தில் யுத்தம் வந்தது இது குறித்து நீங்கள் நானும் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னால் இசைக்கல் இருபத்தி எட்டாம் அதிகாரம் இசைய பதினாலாம் அதிகாரம் நீங்கள் நானும் இதெல்லாம் அறிந்த விஷயங்கள் தான் அங்கே ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து மேல் பிசாசு குற்றம் சாட்டினான் தேவனுடைய ஸ்தானத்திற்கு வர வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டது நிமித்தான் அவன் தள்ளப்பட்டு போனான் அது மாத்திரமல்ல அங்கே இருபத்தெட்டாம் இசைக்கல் இருபத்தெட்டாம் அதிகாரம் பதினாறாம் வசனத்தில் பதினேழாம் வசனம் சொல்லுகிறது ராஜாக்கள் பார்க்கும்படி உன்னை வேடிக்கையாக்குவேன் யார் இந்த ராஜாக்கள் அன்புவராக இயேசு கிறிஸ்துவை அவன் குற்றம் சொன்னான் தேவன் அன்பில்லாதவர் கற்பனை கை கொள்ள முடியாது அவர் நீதிபரர் இல்லை என்ற குற்றச்சாட்டுகளை பிசாசு தேவன் மேல் சாட்டினான் எப்பொழுது ஒரு இடத்தில் குற்றம் சா குற்றம் வருகிறதோ குற்றம் சாட்டப்படுகிறதோ அங்கே இரண்டு கூட்டங்கள் பிரிக்கப்படும் என்பதை நீங்களும் நானும் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அங்கே பிரிவினை வருகிறது இரண்டு கூட்டங்களாக மாற்றப்படுகிறார்கள் ஒன்று குற்றம் சாட்டுகிறவன் இன்னொன்று குற்றம் சாட்டப்படுகிறவன் ஆக இரண்டு கூட்டங்கள் அங்கே பிரிக்கப்படுகிறது அங்கே சாட்சி வேண்டும் அல்லவா பிரச்சனை என்று வரும்பொழுது இரண்டு கூட்டம் இருக்கிறது சாட்சிகள் அங்கே தேவையாக இருக்கிறது விசாரணை அங்கே தேவையாக இருக்கிறது இது குறித்து தேவனுடைய அரசாங்கம் எப்படி நடைபெறுகிறது என்று சொல்லும் பொழுது உபாகமும் எழுதின புத்தகத்திலே பத்தொன்பதாம் அதிகாரம் அதற்கான விளக்கத்தை நமக்கு கொடுக்கிறது ஒரு பிரச்சனை ஒரு விசாரணை என்று வரும்பொழுது இரண்டு கூட்டம் அங்கே வருவார்கள் குற்றம் சாட்டுகிறவர்கள் குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்கள் இப்பொழுது கேள்வி பொது நபர் யார் குற்றம் உண்மையா பொய்யா என்று நிரூபிக்க வேண்டும் அதை நிரூபிக்கிற மனிதன் யார் அந்த விசாரணைக்காரர் யார் அந்த விசாரணைக்காரர் யார் என்று சொல்லும் பொழுது உங்கள் பாசையிலும் என்னுடைய பாசையிலும் பேசுவோம் என்றால் விசாரணை செய்வது யார் ஜட்ஜ் நம்முடைய பாசையில் சொல்லுவோம் அல்லது அதிபதி அல்லது ராஜா வேதமும் அப்படித்தான் சொல்லுகிறது சங்கீதம் எட்டு ஐந்து ஆறு வசனங்களை உங்களுக்காக வாசிக்கும் பொழுது ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து இதை நமக்கு வெளிப்படுத்துகிறார் அந்த விசாரணைக்காரர் யார் என்று வேத புத்தகம் நமக்கு சொல்லிக் கொடுக்கிறது சங்கீதம் எட்டாம் அதிகாரம் நான்காம் வசனத்தை நான் உங்களுக்காக வாசிக்கிறேன் மனுஷனை நீர் நினைக்கிறதற்கும் மனுஷ குமாரனை நீர் விசாரிக்கிறதற்கும் அவன் எம்மாத்திரம் நீர் அவனை தேவ தூதரிலும் சற்று சிறியவனாக்கினீர் மகிமையினாலும் கணத்தினாலும் அவனை முடி சூட்டினீர் அன்பராக இயேசு கிறிஸ்து இப்படி நமக்கு வெளிப்படுத்தி வைத்திருக்கிறார் விசாரணைக்காரர் யார் என்று சொல்லும் பொழுது அந்த ராஜா யார் என்று சொல்லும் பொழுது எவிரையரில் கர்த்தர் நமக்காக வெளிப்படுத்தி வைத்திருக்கிறார் எவிரையர் இரண்டாம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனத்தை வாசிக்கும் பொழுது அங்கே ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து அந்த ராஜா யார் என்று நமக்கு சொல்லி வைத்திருக்கிறார் பாருங்கள் நான் உங்களுக்காக அதை வாசிக்கிறேன் அந்த ராஜா யார் ஏன் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து இப்படி நமக்காக சொல்ல வேண்டும் வாசிக்கிறேன் பாருங்கள் அவனை தேவ தூதரிலும் சற்று சிறியவனாக்கினீர் மகிமினாலும் கலத்தினாலும் அவனுக்கு முடிசூட்டி உம்முடைய கலத்தின் கிரியையின் மேல் அவனை அதிகாரியாக வைத்து சகலையும் அவனுடைய பாதங்களுக்கு கீழ்ப்படுத்து நேர் அவனை ராஜாவாக மாற்றினீர் அந்த ராஜாக்களுக்கு கீழாக நான் உன்னை வேடிக்கையாக்குவேன் என்று ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து பிசாசை குறித்து சொன்னார் இங்கு ஆதாம் எதற்காக படைக்கப்பட்டார் என்று சொல்லும் பொழுது ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து இன்று கர்த்தர் உங்களையும் என்னையும் ராஜாக்களாக வைத்து வைத்திருக்கிறார் நீங்களும் நானும் யார் என்று சொல்லும் பொழுது நியாயம் விசாரிக்கக்கூடியவர்கள் என்று கர்த்தர் உங்களையும் என்னையும் பார்த்து சொல்லுகிறார் ஒன்று குருந்தியர் ஆறாம் அதிகாரம் இரண்டு மூன்று வசனங்களை உங்களுக்காக வாசிக்கிறேன் பரிசுத்தவான்கள் உலகத்தை நியாயம் தீர்ப்பார்கள் என்று அறியீர்களா உலகம் உங்களால் நியாயம் தீர்க்கப்படுவதாயிருக்க அற்ப வழக்குகளை தீர்க்க நீங்கள் அபாத்திரரா தேவ தூதர்களையும் நியாயம் தீர்ப்போம் என்று அறியீர்களா என் அன்பாரு தேவனுடைய திருச்சபையை ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து இப்படி உங்களையும் என்னையும் பார்த்து சொல்லுகிறார் ஆதாம் படைக்கப்பட்டது நோக்கம் பரலோகத்தில் யுத்தம் வந்தது பிசாசானவன் தேவனையும் தேவனை சார்ந்தவர்களையும் குற்றம் சுமத்தினான் குற்றம் சாட்டப்பட்டார் தேவன் இங்கே பிசாசு ஒரு கூட்டம் குற்றம் சாட்டின கூட்டம் இது குற்றம் சாட்டப்பட்ட கூட்டம் இந்த இரண்டையும் ஆண்டவர் விசாரிக்கும்படியாக உருவாக்கப்பட்டவர் தான் இந்த ஆதாம் தேவன் நல்லவர் தேவன் உண்மை உள்ளவர் கற்பனின்படி வாழ முடியும் என்று நிரூபிப்பதற்காக படைக்கப்பட்ட ஒரு மனிதன் தான் இந்த ஆதாம் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து நல்லவர் அவர் அன்புள்ளவர் 
அவர் இரக்கம் உள்ளவர் அவர் நீதி உள்ள நியாயாதிபதி இப்படி எல்லா குற்றச்சாட்டுகளையும் ஆண்டவர் உண்மை என்று பிசாசு தவறு என்று நிரூபிக்கும்படியாக கர்த்தர் நல்லவர் என்று சொல்லும்படியாக ஆண்டவர் ஆதாமை உருவாக்கினார் என் அன்பான தேவனுடைய பிள்ளைகளே பரலோகத்தில் உள்ள பிரச்சனைகளை பரலோகத்தில் ஏற்பட்ட பிரச்சனைக்கு விடிவு காணும்படியாக பதில் கிடைக்கும்படியாக ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து ஆதாமை உண்டாக்கினார் ஆதாம் யாருக்கு ஊழியம் செய்ய உருவாக்கப்பட்டார் என்றால் தேவ தூதர்களுக்கும் அங்கே மற்ற உலகத்தில் உள்ளவர்களுக்கும் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து நீதி உள்ளவர் அவர் நீதி பெறர் நீதி உள்ள நியாயாதிபதி இரக்கம் உள்ள தெய்வம் என்பதை அனைவருமாக அறிந்து கொள்ளும்படியாக தான் தேவன் இந்த பூமியை படைத்து ஆதாமுக்கு தேவையான எல்லாவற்றையும் கொடுத்து அவர் விரும்புகிற எல்லாவற்றையும் ஏற்படுத்தி அவருக்கு துணையாக இருக்க ஏவாலையும் கொடுத்து ஆதாமை ஆண்டவர் படைத்தார் காரணம் மற்ற உலகங்களுக்கு அவர் ஒரு திறந்த புத்தகமாக ஆதாமை ஆண்டவர் வைக்க வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டார் மற்ற உலகங்களுடைய பாட புத்தகம் இந்த பூமி என்றும் நீங்களும் நானும் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆக நண்பான தேவனுடைய பிள்ளைகளே ஆதாம் ஏன் படைக்கப்பட்டார் மற்ற உலகங்களுக்கு ஆண்டவர் நல்லவர் இரக்கம் உள்ளவர் நீதி உள்ள நியாயாதிபதி என்று நிரூபிக்கும்படியாக மற்றவர்களுக்காக மற்ற உலகங்களுக்கு ஆதாமை கொண்டு வெளிப்படுத்தும்படியாக ஆதாமை கொண்டு ஊழியம் செய்யும்படியாக கர்த்தர் ஆதாமை படைத்தார் இன்று நீங்களும் நானும் தேவ தூதர்களை நியாயம் விசாரிக்கக்கூடிய பரிசுத்த ஜாதி ராஜரிக ஆசிரிய கூட்டம் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து உங்களையும் என்னையும் பார்த்து சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார் நீங்களும் நானும் விழுந்து போன தூதர்களை நியாயம் விசாரிக்க இருக்கிறோம் அவனோடு சேர்ந்து பணிவிடை செய்கின்ற ஒவ்வொருவரையும் பா பாவிகளையும் குற்றம் செய்தவர்களை நியாயம் விசாரிக்க இருக்கிறோம் ஸோ நீங்கள் நானும் நியாயம் விசாரிக்கிறவர்கள் அப்படியானால் ஆண்டவருடைய பார்வையில் நீங்களும் நானும் ராஜாக்கள் ஆனால் நீங்களும் நானும் இன்று எப்படி இருந்து கொண்டிருக்கிறோம் நீங்களும் நானும் எப்படிப்பட்டவர்களாக இருந்து கொண்டிருக்கிறோம் நாம் யார் என்பதை இன்னும் நீங்களும் நானும் நன்றாக உணர்ந்து கொள்ளவில்லை ஏன் எதற்காக என்ன நோக்கத்திற்காக இந்த பூமியில் படைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் என்பதை நீங்களும் நானும் இன்றும் உணராமல் இருந்து கொண்டிருக்கிறோம் ஆண்டவர் நல்லவர் அவர் குற்றமற்ற நீதி உள்ள நியாயாதிபதி என்று நிரூபிக்கும்படியாக நீங்கள் எனக்கு சாட்சிகள் என்று ஆண்டவர் வாக்கு கொடுத்திருக்கிறார் கர்த்தருக்கு உண்மையை மொத்தமாக வாழுகின்ற பிள்ளைகளை இந்த பூமியில் வாழவிடாத படிக்க செய்து கூடுமானால் அவர்களை அழித்து போட்டு குழப்பங்களையும் சண்டைகளையும் பிரிவினைகளையும் ஏற்படுத்திவிட்டு ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவை நெருங்க விடாத படிக்கு பிசாசானவன் செய்து கொண்டிருக்கிறான் ஏனென்றால் ஒரு மனிதன் ஒரே ஒரு மனிதன் தான் பிறந்ததனுடைய நோக்கத்தை அறிந்து கொண்டான் என்றால் ஏன் இந்த பூமியில் பிறந்திருக்கிறேன் என்று அவன் ஒருவன் அறிந்து கொண்டால் பிசாசு வெக்கப்பட்டு போவான் நடுநடுங்கி போய்விடுவான் அதை ஒருவரும் அறிந்து கொள்ளக்கூடாது என்பதற்காக தான் இந்த பிசாசு இன்றைய நாட்களிலே அநேக தவறான சத்தியங்களை உருவாக்கிவிட்டு கற்பனையின்படி வாழ முடியாது ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து கொடூரமானவர் அவர் நரக ஆக்கு நிலை இந்த பாவம் செய்தவர்களை போட்டு அவர் துன்பப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறார் என்று சொல்லிக்கொண்டு நரக ஆக்கினைக்கு தப்பிக்க வேண்டுமா ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து விசுவாசிங்கள் நம்புகள் என்று தவறான உபதேசங்களை சொல்லிக்கொண்டு ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து விசுவாசித்தால் மாத்திரம் போதும் கற்பனை ஒன்றும் தேவையில்லை அதெல்லாம் அவசியமில்லை என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறதை நீங்களும் நானும் அறிந்த செய்திதான் ஆக என் அன்பான தேவனுடைய பிள்ளைகளை இன்று ஆண்டவர் உங்களையும் என்னையும் பார்த்து கேட்கின்ற கேள்வி எனக்கு ஊழியம் செய்வாயா எப்படிப்பட்ட ஊழியம் எது சம்பந்தமான ஊழியம் பாவத்திலே செத்து மடிந்து கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் நீ காப்பாற்றுவாயா அதற்கு நீ ஆயத்தமாக இருக்கிறாயா அதற்கு நீ தகுதி உள்ளவனாக மாறிவிட்டாயா உன்னுடைய எண்ணங்களும் உன்னுடைய சிந்தனைகளும் உன் சரீரமும் தூய்மையாக இருக்கிறதா சுத்தமாக இருக்கிறதா உன் எண்ணங்கள் எல்லாம் பரிசுத்தமாக இருக்கிறதா உன்னுடைய பேச்சுக்கள் உன் சிந்தனைகள் உன் நடத்தைகள் எல்லாம் எல்லாம் தேவனுக்கு பிரியமானவைகளாக இருக்கிறதா அதை உன் செயலிலே காட்டுகிறாயா அதை நடத்தி காட்டுகிறாய் என்று ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து என்று உங்களையும் என்னையும் பார்த்து கேட்கிறார் அன்பானதேவனுடைய திருச்சபையின் பிள்ளைகளே 
பிசாசானவன் இருக்கிறான் என்பதை நீங்களும் நான் மறந்து விடவே கூடாது அவன் தந்திரசாலி அவன் வஞ்சகன் அவன் கொலை பாதகன் அவன் எது வேண்டுமானாலும் அவன் செய்வான் அவன் பொய்யனும் பொய்க்கு பிதாவுமாக இருக்கிறான் என்பதை நீங்களும் நானும் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆண்டவராக இயேசு கிரசு தெய்வம் இல்லை என்று நிரூபிக்க அவன் எது வேண்டுமானாலும் செய்வான் எந்த அளவிற்கு அவன் செல்ல வேண்டுமானாலும் செல்லுவான் என்பதை நீங்களும் நானும் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அதற்கென்றே அவனுக்கென்றே ஊழியம் செய்வதற்கு அநேக திருச்சபைகள் இந்த உலகத்தில் இருக்கிறது ஆயிரத்தி இருநூற்றி அறுபது ஆண்டுகள் ஆட்சி செய்த திருச்சபைகளும் இந்த உலகத்தில் இருந்து கொண்டுதான் இருக்கிறது பிசாசுக்கென்று ஊழியம் செய்வதற்கு அப்பாவி ஜனங்களும் அப்பாவி மக்களும் அந்த திருச்சபையில் இருந்து மடிந்து போன கோடிக்கணக்கான ஜனங்கள் மடிந்து போனார்கள் என்பதை நீங்களும் நானும் அறிந்த செய்தி ஆக என் அன்பான தேவனுடைய பிள்ளைகளே ஆதாம் பட அன்று படைக்கப்பட்டது நோக்கம் அன்று பரலோகத்தில் வாழ்ந்த தூதர்களுக்கும் மற்ற உலகங்களுக்கும் தேவன் நல்லவர் அவர் உண்மையில்லைவர் என்று நிரூபிப்பதற்காக இன்று நீங்களும் நானும் இந்த பூமியில் பிறந்திருப்பதற்கு ஒரே ஒரு நோக்கம் ஒரே ஒரு காரணம்தான் கர்த்த நல்லவர் அவர் இரக்கம் உள்ளவர் அவர் கிருபை உள்ளவர் அவர் அன்புள்ளவர் அவர் கற்பனையின்படி வாழ்ந்தும் வாழ முடியும் என்று நிரூபிப்பதற்காக நீங்களும் நானும் படைக்கப்பட்டு ஏனென்றால் அங்கே ஆதாமுக்கு சோதனை வரும் பொழுது அவர் விழுந்து போனார் எந்த நம்பிக்கையில் படைத்தாரோ அந்த நம்பிக்கைக்கு துரோகம் செய்து விட்டார் ஆதாம் அந்த இடத்தில் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து பிறந்து அவர் நியாய பிரமாணத்தின்படி வாழ்ந்து காமித்திருக்கிறார் இன்று உங்களை என்னையும் அவர் எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறார் அதற்காக ஆண்டவரிடத்தில் ஜபிப்போமா பலத்தை கட்டு ஜபம் செய்வோம் என் அன்புள்ள பிதாவே நன்றி கர்த்தாவே நாங்கள் படைக்கப்பட்டதனுடைய நோக்கம் என்ன என்பதை அறிந்திருக்கிறோம் ஆதாம் படைக்கப்பட்டது நோக்கத்தை அறிந்திருக்கிறோம் அவர் விழுந்து போனதையும் அறிந்திருக்கிறோம் அதே போல நாங்கள் படைக்கப்பட்டது நோக்கத்தை அறிந்திருக்கிறோம் விழுந்து போய்விடாத படிக்கு என் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து நல்லவர் என்று நிரூபிக்கும்படியாக கர்த்தர் எங்களை இந்த பூமியில படைத்திருக்கு அதற்காக பரிசுத்தாவிய தேவன் எங்களுக்கு கொடுத்து பலப்படுத்துங்க கர்த்தருக்கு பிரியமான வாழ்க்கை வாழ எங்களுக்கு கற்றுக் கொடுங்க உங்களுடைய கரங்களை பிடித்து கொண்டு வாழ்வதற்கு எங்களுக்கு உதவி செய்யுங்க கண்ணீர்கள் கவலைகள் வியாதிகள் வியாகலங்கள் எல்லாவற்றையும் கர்த்தர் எடுத்து போட்டு சந்தோஷம் சமாதானத்தை எங்களுக்கு தாங்க பிசாசு நின்று பாதுகாப்பு கொடுங்க இயேசுன் வழியாக சொல்லிக்கிறோம் ஜீவனில் நல்ல பிதாவே ஆமேன் ஆமேன் கர்த்தர் உங்களை ஆசிர்வதித்து பாதுகாப்பாராக ஆமேன் ஆமேன்